Good evening, Pastor Wen. Welcome. Good evening. Good PM then. Tora si Kaina. Child, good evening. Hallelujah. Good evening to everyone. Hallelujah. It's my privilege na mag-talk sa JE1 Word Dubai. I know and I believe na excited kayo every time na dumarating ang 7 o'clock p.m. or 1900 hours because ito ang time na tayo ay samasamang nananalangin. Even the body of Christ, even around the world, na nananalangin sila at uh, samasamang idinudulog kay Lord ang uh, crisis na to, ang pandemic na ito. And we know and we believe there's a power in prayer. Amen? There's a power in prayer. May ginagawa ang Lord sa tuwing tayo ay nananalangin. So, napakagandang tingnan na tayo, na everyday ay meron tayong uh, ginagawang ganito. So, welcome po. I'm Pastor Vince Mendoza. I'm from uh, JA1 Abu Dhabi. Uh, sa lahat po ng uh, nakikinig, uh, I know you will be blessed and uh, Every time po na tayo ay meron pong uh, sharing about God's goodness, yung my word, every time po hinihiling ko po kayo na maging excited. Kasi po, kapag kayo na excite ma, uh, sa mga gawain, excited din si Lord na pagpalain kayo. Excited din si Lord na ibuhos ang kanyang presensya. Dahil may gagawin ang Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Sige po, start na po tayo. Ang sabi po ng Luke chapter 4 verse 18 to 19, The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty for those who are bruised and to proclaim the acceptable year of the Lord because our God is Jesus, the anointed one. Amen? Amen. Really, ang napaka-powerful ng ating uh, napaka-powerful po ng ating covenant tool. Uh, tayo po ay nagiging pagpapala sa maraming tao. Kaya hakbangan lang natin ang mga ang mga pinagagawa ng Lord and uh, marami pa, marami pang ipagagawa ang Lord. Nagsisimula pa lang siya. Tingnan mo yung mga training sa atin. Um, again, social media, puno natin ang wall natin ng Word of God, ang ating Instagram, Twitter, FB, lahat ng social media, lahat ng paraan, lahat ng platform, i-gawin natin, punuin natin for God's glory. Ano? So, our topic for tonight is, um, alam ko, madaming, uh, madami tayong uh, alam na mga pangako ng Lord. Sabi nga ng mga Bible scholar, there is 3,000 plus na pangako ng Lord sa, sa Bible. And uh, sa pag, uh, sa pag um, pipray ko ng uh, ano bang aking uh, isi-share sa, sa Bur Dubai, sa JA1 Bur Dubai, ay uh, nakita ko na alam ko naman na kayo ay uh, talagang uh, on fire. At uh, ang gusto ko lang, ang gusto rin ng Lord ay mapanghawakan natin yung mga pangako niya. 
Ah, hindi ko alam ang sitwasyon ng iba sa inyo. Maaari ang iba'y nanlulupaypay, ang iba'y may daladalang problema, ang iba'y iba may sakit karamdaman. So, ang word ng Lord ang iyong pangahawakan dahil napakadaming pangako ng Diyos. Pero uh, what we will study tonight is God's greatest promise. Sino excited? If you are excited, type excited. Type excited ako. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. So, simulan po natin sa seven great promises of God. Number one, the promise of pardon. Pardon, like freedom. Ang Diyos ay nangako na tayo ay may kalayaan. God has promised that we have, we are uh, free from the bondage of the enemy. We can break the chain of the enemy. Kung saan man tayo tingin natin, tayo ay alipin, tayo ay uh, uh, laging sablay sa mga bagay-bagay, ay ang Diyos ay nangako na kaya niya tayong uh, i-deliver sa mga bagay na yon. He can give us the freedom. Kung ang uh, pamilya mo ay uh, uh, nagbamana ng mga sakit karamdaman, hindi <laughs> nagbamana ng kayamanan kundi sakit karamdaman, and uh, tingin mo ang ang buhay nyo ay hindi kayo maasenso. Lagi na lang uh, uh, baon sa utang. Lagi na lang ang mga negosyo ay uh, ang mga negosyo ay hindi uh, gumaganda. So, yan po ay kailangan po ang Diyos ay nangako na kaya niya tayong i-deliver sa mga bagay na nakatatali sa atin para tayo ipagpalain ng Lord. At para lalong pumilos ang Lord sa atin. Why? And sabi po ng Acts chapter 2 verse 38, this is Peter reply, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of holy. So, if we need, if we want to be free from the bondage of the enemy, we have to repent and be baptized. That's why when we accept Jesus as your Lord and Savior, first nagrepent po tayo. Inamin po natin na tayo makasalanan. Sinabi natin sa Diyos na patawarin tayo. Sabi nga na 1 John 1.9, Kung ipahayag ng iyong mga labi ang iyong mga kasalanan, siya ay tapat at ikaw ay patatawarin. And you will receive the gift of whole, of the Holy Spirit. Marireceive po natin ang gift of the Holy Spirit. Kaya nga po, tayo bilang Kristiyano, meron po tayong mga gift of Holy Spirit. Ano ba yung uh, gift ng Holy Spirit? Ano-ano ba yon? Yung po yung wisdom. Na every time na we, you speak, every time you share the word of God, hindi mo naman malayan, God giving you the wisdom. Even parang hindi ikaw yon. Kaya nga, sabi ng Bible, gagamitin ko ang mang para mapahiya ang mga matatalino. At ikaw yun kapatid, gagamitin ka ng Lord sa ayaw mo sa hindi. Kaya mo yan. Kaya mo yan. It's, it's, eh, hindi ba kahahad lang na hindi ka makasaulod ng verse, hindi ba kahahad lang na mahiyain ka, but God will use you. And He is the one who will give you the gift of wisdom. Amen? Si Haring Solomon po, di ba? Ang hiningi niya sa Lord ay uh, hindi ang kayamanan. Ang hiningi niya sa Lord ay wisdom. So, tayo rin po, once na accept mo si Jesus as your Lord and Savior, you will have the wisdom. And you will have the understanding of God. Naiintindan mo lahat, binibigyan ka ng Lord ng understanding. Counsel! Yan po ay a uh, gift of the a uh, gift of the Holy Spirit. Uh, fortitude. It's a uh, kalakasan, it's a courage. Meron ko pong courage kaya nga po uh, tayo ay may kalakasan lagi na ihayag eh, ang salita ng Diyos. We are on fire lagi tayong uh, uh, sabik na sabik na mapapurihan ang Lord sa ating buhay. At nandoon din po ang knowledge, ang kaalaman. So yung mga bagay po na uh, uh, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Habang tayo nakikinig lagi ng Word of God, habang tayo nanunood ng mga preaching, so, yun po ay tumatanim sa puso natin at someday, and maybe now, maybe ngayon, nangyayari sa inyo, hindi nyo makukontain sa sarili nyo yun. Dahil ito ay kailangan nyo ilabas. You have to share it. Kailangan nating i-share. All the knowledge that we have, maaari kayo, ay bata pa, kristyano na, Sunday school kid, kung tawagin. So, Yan po ngayon ay kailangan yung ilabas. Magugulat kayo kapag nilabas nyo yan. Ang dami nyo na palang alam patungkol kay Lord. 
Kasi naipon po ng naipon. Kaya kapatid, it's about time na magamit ka ng Lord ng sobra, sobra pa sa iyong inaakala. Sabi ng Acts chapter 2 verse 38, Peter reply. Sabi po niya, di ba? Repent. Kailangan po talaga tayo ay mag-repent. And, and last po is the fear of the Lord. Kailangan po tayong magkaroon ng takot kay Lord. Banal na pagkatakot kay Lord. Yung takot kang gumawa ng kasalanan, takot kang masaktan si Lord sa buhay mo. Di ba? Di ba kapag mahal mo isang tao, takot, ta takot kang masaktan siya. Ganun po ang binibigay ng Holy Spirit. Isa siya sa mga gift ng Holy Spirit, ang fear of the Lord. So number two po, is the promise of His presence. Wow! Sino excited dito? Every time we gathered, we want to feel the presence of God. Amen? Kasi, the, the, uh, ano, bang, um, ano bang dala ng presence of God? Uh, every time um, the presence of God is available, there is blessings, there is healing, there is favor, there is promotion, there is restoration, and there is transformation. And especially, there is answered prayer. Kaya you have to be excited. If nararamdaman mo ang presensya ng Lord sa mga oras na ito kapatid, meron kang answered prayer mamaya. Ganun kagrabe ang Lord. God, si Lord, sabi niya niya, two, three or two, two or three gathered in His name, He is in our midst. Ang Lord ay nasa ating kalagitnaan. Sino na niniwala doon? Sasamahan tayo ng Diyos. Ngayong gabing ito, may ginagawa na ang Lord sa buhay mo. Maybe ikaw kapatid, ikaw ay nakaratay sa banig ng karamdaman, ikaw ay namumroblema at wala kang trabaho, ikaw ay nababawasan ng sweldo, mga bayarin mo, ang dami-dami, di ba? Nag kapatid, sinasabi ko sa iyo, the presence of the Lord will give you the peace and the answered prayer na kinakailangan mo. Because God is good and God is great. In Matthew chapter 28, verse 20 says, Teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. So, teach, teach them to obey God. And surely, si Lord, hindi kanya iiwan, hindi kanya, hindi kanya pababayaan. Lagi mo siya kasama. Alam mo yung, alam mo yung kapag naglalakad ka, you're walking with God. Ang sarap nun, yung bang ang alam mo na ang presensya niya ay because God is omnipresent. He is everywhere. Ma Maaaring kayo nasa kama, nandyan siya. Maaaring ikaw nasa banyo, nandun siya. Nasa kusina, nasa ang kaman. Ngayon kapatid, sa oras na ito na ikaw ay nanonood, kasama mo ang Lord at ang Lord handa kang akaping ngayong oras na ito. Let the spirit of comfort, let the spirit of love, let the spirit of peace manifest in your life right now. Kung ikaw man, tingin mo, ikay bagsak na bagsak, wasak na wasak ang iyong buhay, God is there for you. God is fighting for you. Ganun kabuti ang presensya ng Lord. Kasi ito ang iniwan ng Lord sa atin, yung presensya niya. Kaya nga, every time we worship God, every time we, we give praise to God, ang presensya niya ay nandun sa nakalakinaan at hindi natin minsan makontain, minsan nagkahalakakan tayo, minsan nagiiyakan tayo. So that's the presence of God. And every time we gathered, lagi tayong hanapin-hanapin natin ang presensya ng Lord. Kasi ang presensya ng Lord walang katulad. Amen? Matindi ang presensya ng Lord. Pinangako niya, that's part of His promise, that He will be with us always. Amen? Yung po yung number two. The promise of His presence. Ano po yung number one kanina? The promise of pardon or freedom. Then number two, the promise of His presence. Number three is the promise of preservation. God has promised that those who believe in Jesus will be saved. God is preserving you for greater glory. Why? Because darating ang panahon, our blessed hope, ito ay marireceive natin kay Lord. He will save you for everything. And God continue to save us sa mga nangyayari sa paligid. Kung si Lord, sinave ka nung bata ka pa na 
nagkasakit ka, kung si Lord sinave ka nung, ba, nung, um, nung time na naaksidente ka, kung si Lord sinave ka nung uh, nasunugan ka, kapatid. God promise of preservation. Ipinipreserve ka ng Lord. Bakit ka pinipreserve ni Lord? Kasi gagamitin ka niya. He will use you. Sa ayaw mo sa hindi kapatid, gagamitin ka niya. Ganon si Lord kabuti. He promised us He will preserve you. Sabi ng Mark chapter 16, verse 16, Whoever believe and is and baptized will be saved, but whoever does not believe will condemn. So, ikaw kapatid, naniniwala ka ba sa Diyos? Naniniwala ka ba sa Kanya? Naniniwala ka ba na meron kang pag-asa? Nanin, nagtitiwala, ka, nagtitiwala ka ba na ikaw ay gagabiti ng Lord? If you will be, if you are believing God, you will be baptized and you will be saved. Sa mga tao na nandun pa rin ang unbelief, spirit nila, continue to pray for them. Why? Because sabi dito sa Mark chapter 16 verse 10, they will be called them. So, we have to pray for them. Huwag tayong magsawang, i-share ang salita ng Diyos. Kulitin natin, uh, pasahan natin ng link, gawin natin ang lahat ng paraan para natin sila uh, makasama. Because you know, God is preserving us for His greater glory. Kasi mas matindi ang, ang ipagagawa sa atin ng Lord. etong pandemic nito ay simula pa lang ng pinagagawa niya sa atin. Kaya nga lahat, halos, di ba, uh, nagsishare ng word and at magugulat ka sa J.A. Wana po. Dabi, nagugulat kami how they, uh, how God um, uh, um, sinasamahan sila every time they speak. And napaka very anointed. And uh, lahat naman, lahat naman tayo, every time na lalakaran natin ang ang uh, pinagagawa ng Lord ay uh, ang Lord ang naiitaas at tayo ang nabababa. Yun, yun yung pinakamalaga. So God promise of His preservation to us. Okay? May natututunan? Number one, the promise of pardon. Number two is the promise of God's presence. Number three is the promise of preservation. Okay, Num- number four, the promise of provision. Nako, maraming may gusto nito. Di ba? Ang provision. Ang provision ng Lord ay nandyan parate sa buhay mo. Ano man, uh, tingnan mo man yung wallet mo and bank account mo, wala nang laman. Negative na. Pero, ang provision ng Lord ay nandyan parate. God is great. Hindi ka niya pagkukulangin. Napansin mo ba, kahit matahal ka nang hindi nagpapadala, may kinakain sila sa Pilipinas. Eh syempre may ayuda, pastor. No, because maybe ang iba hindi nakakatanggap ng ayuda, pero ang Lord hindi nagkulang. Ang Diyos kasi, once na inasa mo sa Kanya, hindi lang ikaw ang pinagpapala. Even your family, extended to your family ang pagpapala niya. Ang pagpapala niya ay lubos sa pangangailangan nating lahat. Kaya every time you kneel down, every time you pray, may nangyayaring matindi. Ang heaven ay nao-open at ang mga anghel ay manhik panaog para i-deliver ang mga prayer mo, ang mga pagpapala mo. Amen? Kaya J.A. 1 for Dubai, masabi ka, dahil every time you pray, every 7 o'clock, may ginagawa ang Lord. At may gagawin siyang matindi. sa buhay mo. That's the promise of provision. He has promised to supply every need we have. Lahat ng mga pangangailangan natin, pinangako yan ng Lord. A provide niya. That's, that's what His promise. In Philippians 4.19 says, And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. God will supply all your needs. But not your wants, but all your needs. Lahat ng pangangailangan mo, hingin mo sa Diyos at ito'y kanyang ipoprovide sa iyo. Amen? God is the God, the provider. Yung mga nawalan ng trabaho, nako, nasasabing ako sa inyo, dahil after this pandemic, mas magandang trabaho ang ibibigay ng Lord. 
Yung mga binawasan ng sweldo, do doblehin ng Lord ang sweldo nyo. Mas ma, mas ma, mas malaki kaysa doon sa dati. Yung mga benefits, mas maganda. Yung mga taong nangungulila dahil wala ang pamilya, hindi nila madala sa UAE ang family nila, huwag kayong mag-alala. God will make a way para makasama nyo na sila. Na anumat anumang mangyari, magkakasama kayo. Just have faith in God. God will provide everything na pangangailangan mo. Si Lord, pag nag-provide, may favor. May kasamang favor. Ganun kagrabe ang Lord. Basta you seek Him, ipadalangin mo, acknowledge Him sa buhay mo, at ang Lord ang bahala. Ang Diyos ay mabuti at Siya ay nangako na He will, that, that he will provide all your needs. Mayaman ang Diyos natin. Kung mayaman ang Diyos natin, mayaman ka rin kapatid. Because He give us the right to be His children. Pag, uh, uh, mina, inampun tayo ng Lord, binigyan tayo ng karapatang maging anak niya. So, tagapagmana tayo ng Lord. So, ang Lord nandyan para pagpalain ka. Kaya whatever happen kapatid, kumakain ka para naman siguro ng tatlong beses isang araw. Sapat na yung para sabihin mo na ang Lord is God of provider. Amen? Next is the promise of perseverance. God has promised that His children will not be overtaken with temptation. Instead, He assure us that a way of escape will be provided. The promise of perseverance. Every temptation po, nangako ang Lord sa atin na, na tayo ay kanyang sasamahan. And magpuprovide siya ng, ng, uh, ng iyong way para malampasad mo ang mga kapagsubukan. Ito ay pangako ng Lord. I know and I believe ang dami natin nararanasan ngayon. Kapatid, huwag kang mag-alala because God is with you and He will be, he will be with you always. Sasamahan ka niya. Short testimony lang po. Ako po hanggang ngayon ay naka-quarantine. Last 14, uh, last two weeks po, ako po ay napagbintangan na merong COVID-19. Na, uh, na-quarantine po ako for 14 days, then another 14 days po dito sa bahay. Tomorrow po, glory to God, ako po ay babalik sa trabaho. But, ang Lord napakabuti sa buhay ko. Lahat ng kapagsubukan talagang malalampasan mo at sasabahan ka niya. Mararamdaman mo ang pag-ibig niya sa buhay mo. Isa lang ang sinabi sa akin ng Lord. Sabi sa akin ng Lord, Anak, alam ko, lagi kang lumalapit sa akin. Alam ko, lagi mo akong inuuna. Alam ko, ako naman talaga ang priority mo. But the thing is, you have to know that I love you. At ito ang sabihin mo sa mga tao na mahal na mahal ko sila. Whatever their condition, mahal na mahal ko sila. Kaya kapatid, ito ang sinasabi sa iyo ng Lord. I love you. Anak, kahit ganyan ka, mahal kita. Kahit hinihiya mo ako minsan, mahal kita. Kahit minsan, ang nakikita ko na wala ka ng pag-asa, minsan dinidinay mo na ako, minsan nawawala ka ng tiwala sa akin, isang lang sinasabi ng Lord, mahal ka niya. Mahal ka niya. Nandiyan ka man sa sakit karamdaman, akala mo hindi ka nagagaling, mahal ka ng Lord. At dahil sa pagbabahal na yan, makakalaya ka sa lahat ng bandage na meron ka. Lahat ng, ng sitwasyon na meron ka dahil mahal tayo ng Lord. Nothing can separate us from the love of God. Lumayo ka man, tumakbo ka man. Laging ang pag-ibig ng Diyos. Sasamahan ka. Puputahan ka. Nagtataka ba ka ba kabatid? Ilang beses ka na nag-backslide? Ilang beses ka nang umayaw? Ilang beses mo nang sinabi, ayaw ko na Lord, ayaw ko na. Hindi naman totoo na nanandiyan ka. Pero kapatid, nandito ka pa rin. Ngayong oras na ito, nanunood ka, naririnig mo ang tinig na ito dahil mahal ka niya. Mahal kita, sabi ng Lord. Sabihin mo kay Lord. I-type mo, I love you Lord. I love you too Lord. Sige, I love you too Lord. Sabihin mo kay Lord, mahal mo siya. Grabe ang Lord. Grabe siyang magmahal. Kaya nga, kapag subukan, nandun ka sa kapag subukan, 
hindi kaya ng Lord. Hindi kaya ng Lord. Dahil ang pangako ng Lord, lahat ng kapagsubukan ay malalampasan mo. Ganun, katindi ang Lord. Sabi ng ng, ng uh, 1 Corinthians chapter 10 verse 13, No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you will eat. Ang ganon, kabuti ang Lord. He will give us strength at bibigyan niya tayo ng way out para malampasan natin ang mga pagsubok na yan. God is good all the time. And all the time, God is good. Kaya kapatid, kung akala mo, wala ka nang pupuntahan, well, uh, dead end na, no. Tumingala ka lang, nandun ang Diyos na nagbamahal sa iyo at handa kang i-comfort. Si Lord, di ba? Hindi naman, nung, nung time ni na Moses at ng mga Israelites, nung time na, na, na hinahabol sila ng mga Egyptians, ng mga tauhan ni Pero, wala na siyang mapuntahan. Dalawang gilid niya, bundok. Sa likod niya, may humahabol sa kanya. Sa harap niya, may, may, uh, may dagat. Hindi naman tinanggal ng Lord ang dagat. Kundi hinawi niya ang dagat. Nagbigay siya ng daan para makaraan sila. Kapati, ganyan din ang gagawin sa iyo ng Lord ngayong oras na ito. Hindi niya tatanggalin ang problema, pero bibigyan kanya ng daan para malampasan mo ang problema mo. Manalig ka lang sa kanya, tumingala, tumingala ka lang. Katulad ni Moses, tinaas niya ang kanyang tungkod. Ikaw kapatid, just give praises to God. Just worship Him in spirit and in truth. At makikita mo, God will make a way. Even since there's no way. Ganun ka, grabe ang just natin. Sa lahat ng kapagsubukan, bibigyan niya pa niya tayo ng kalakasan, bibigyan niya pa tayo ng daan para marusutan natin to. That's the promise of God na dapat natin panghawakan, especially sa mga oras na ito. Because God is good. Napakabuti niya sa ating buhay. Never siyang nagkulang kapatid. Mahal na mahal kanya. Never. At never siya magkukulang. Ganun ka grabe ang pag-ibig ng Lord sa buhay natin. Lahat tayo nahihirapan, lahat tayo iba-iba ng sitwasyon, maybe kahit ka roommate mo, best friend mo, pastor mo, leader mo, hindi mo alam ang sitwasyon niya. Pero by faith, dahil sa, dahil sa alam niya na may pangako ang Diyos na tutulungan siya sa lahat ng kapagsubukan na meron siya, sa lahat ng nararanasan niya. Ikaw kapatid, you have to ignite to them. Samahan mo sila lagi, dikitan mo, mag-send ka ng message, pastor, o, o yung leader mo, o yung mentor mo, sabihin mo, uh, ganito ang nangyayari sa'yo. So, you will ignite to him. Yung fire niya, masasalin sa'yo. Yung po yung kabutihan sa ignition. Di ba, kapag nag-i-ignite ka, nag-i-ignition kayo, the part of the ignition is prayer. Second is worship. Number three is ang nagsishare. After that, na makapag-pray kayo, makapag-worship kayo kay Lord, at makapag-sharing kayo, there will be a revival sa buhay nyo. That's the power. Kaya, kapatid, kapit lang. Kapit lang kay Lord. May ginagawa ang Diyos sa buhay nyo. Amen? Next is the promise of power. Victory over death. No untimely death. I pray for the untimely death sa lahat na may sakit karamdaman. Kung paano ang lingkod nyo pinagaling ng Lord, ganun din ka din pagagalingin ng Lord. Ngayong oras na ito, God is moving. Healing will flow. Healing will flow. Provision will flow. Restoration will flow. Transformation will flow. In Jesus' name. In Jesus' name. God has promised us victory over death. He first resurrected. Jesus by way of assuring our resurrection. Namatay na ang Diyos para sa atin. Gagawin mo palang kasalanan, pinatawad ka lang ng Diyos. He demonstrate His love while you are sinner. 
Hindi na hinintay ng Lord na ayusin mo, na galingan mo, baitan mo, uh, magpagamit ka kay Lord para para uh, mabayaran mo ang kasalanan mo. No, He demonstrate His love while you are sinners. Makasalanan tayo, aminin mo na makasalanan ka. Sabi ng Romans 3.23, lahat ng tao ay nagkasala. Walang umabot sa kalwalatian ng Diyos. So everybody's a sinner. And once you accept Jesus as your Lord and Savior, He will forgive you. Amen? And He has the power over death by His resurrection. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 57, But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Sabihin mo, itype mo, thanks to God. Thank you, Lord. We have the victory. We are not a victim anymore because we are victors. Alam nyo ba, sa, hali, sa, sa bawat oras na ginagawa natin to, bawat minuto na ginagawa natin to, tayo ay nakikinig, tayo ay kasama sa pananalangin, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Bago pa baguhin ng Lord ang mga tao o sitwasyon na pinapanalangin mo sa iyo muna nagmumove ang Lord at binabago ang puso mo. Ganun kabuti ang Lord. Ganun siya kabuti. He has the power. But thanks be to God. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. At patuloy pa rin siyang pinagtsatsagaan ka. Kahit minsan sablay ka. Ganun si Lord. Pagtsatsagaan ka. Ang inyong, ang inyong lingkod, pinagtsagaan ng Lord. Ang inyong lingkod, uh, ilang beses ko nang hinayasan, Lord. But, pinagtsagaan ako ng Lord. Kaya ikaw, kapatid, huwag kang mag-alala. Pagtsatsagaan ka rin niya. At once, na inaccept mo na ang ino-offer niya sa'yo, magugulat ka. Si Lord ang magbabago ng lahat ng sitwasyon na meron ka. Amen? Hallelujah. Napakabuti ng Lord. I feel His presence right now. Alam ko may ginagawa ang Diyos sa buhay nyo. Alam ko kapatid na napakakapal ng presensya ng Lord at you will not contain it. You will not contain it. You share it. Share it to the people. Share it sa mga kaibigan mo. Share it sa magulang mo. It's about time na i-share mo ang mga bagay na natututunan mo sa mga, sa mga tao. It's about time. It's high time to share. No more, um, huwag na tayo mahiya. Kapalan na lang natin. Di ba? Tutal, si Lord naman ang ating pinahayag. At sabihin ko sa iyo, hindi kahiyain ng Lord. Kaya nga, di ba, may, may kasama, may, may, may <laughs> May quote, God doesn't call the qualified. He qualified the calls. Kapag ikaw, tinanggap mong offer ni Lord, doon ka niya i-qualify. Doon siya magbibigay sa iyo mga spiritual gift like wisdom. Amen? Amen? Napakabuti ng Lord sa buhay natin. And one of the promise of God is the power over death. Last po, the promise of eternal life. God has promised us eternal life. Kaya nga, nung tayo ay uh, nag-accept kay Jesus as their Lord and Savior, uh, meron tayong blessed hope. Alam natin na kapag nawala tayo dito sa mundo, ay uh, pupunta tayo sa heaven. And hindi man mangyari yon sa mga nangyayari ngayon dito sa ating paligid, if God will rapture us, yun ang hinihintay natin. Because God promised us eternal life. H- yung eternal, yung hindi temporary. Ang maibibigay ng mundo is all temporal. Not everlasting. Si Lord, nag-o-offer siya ng everlasting sa buhay mo ngayong kapatid. Sabi ng Lord, kung tatagapin mo ako sa iyong puso at gagawin mo ako sa sariling tagapagligtas, magkakaroon ka ng eternal life. Gusto mo ba magkaroon ng eternal life? Tagapin mo siya sa iyong puso. Mama, I will lead you sa prayer. and you will have the assurance of salvation by God's glory. In John chapter 10, verse 27, 28, My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. 
I give them the eternal life and they shall never perish. No one, no one will snatch them out of my hand. Magtiwala ka lang kay Lord. Patuloy kang um, uh, matutong maglisten kay Lord sa mga pinagagawa niya and follow Him. At alam nyo, no one we can snatch you from the hand of God. Napakalaki ng kamay ng Diyos. Hindi kanya bibitawan. Alam mo ba, bago ka pa humingi, bihinigay na ng Lord. Bago ka pa ubiyak. Niyakap ka na niya. Bago ka pa bumitaw, hawa ka na niya. That's our God. Napakalaki ng Diyos. At kung malaki siyang Diyos, napakalaki ng kamay niya para i-give up kanya, ibigay kanya sa mga, sa mga sa forces of darkness na gustong umagaw sa kamay niya. Kapatid, ang gusto ng Lord ngayong, ngayong um, gabing ito, Bull Dubai, J1 Bull Dubai, maalala mo muli ang mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Maalala muli na Lord, meron ka pa nga palang mga pangako, Lord. At yung mga pangako mo, Lord, panghahawakan ko. Panghahawakan ko yan, Lord. Dahil sobra kang napakabuti sa buhay namin. So, I, I know and I believe that itong mga salita na nagrema sa inyo, ay may magrema sa inyo, at ito ay dadaladahin nyo habang kayo natutunog. At iisipin nyo na ang Lord, Nangako na ikaw ay may freedom. Nangako na ikaw ay pre-preserve. Nangako na ang presensya niya ay laging nasa iyo. Nangako na lahat ng pangangailangan mo ay ipuprovide ba. Nangako na ano mang kapagsubukan, sasabahan ka niya. Nangako na, may, na walang kamatayang darating dahil ang meron siyang kapangyarihan. At nangako ng eternal life sa buhay ko. So saan ka pa? At not anumang mangyari, meron tayong everlasting life. Hallelujah. Napakabuti ng Lord. At patuloy siyang mabuti sa buhay natin. Tsaka lang kapatid. Lagi ka lang manood. Lagi kang laging, uh, available ka sa worship. Pag nag-worship ang Lord, give your best to worship to Him. At hayaan mo na ang Lord ang mag-aayos lahat ng anumang sitwasyon na meron ka. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat, O Lord, sa ibang salita na nahasik ngayong gabing ito. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa buhay namin. Lord, thank you. Thank you for the love. Thank you, Lord, sa pagdatanggol sa amin. Thank you, Lord, for the protection. Thank you, Lord, sa mga pagpapala na hindi kami deserve. Thank you, Jesus, for everything. Salamat, Lord. Salamat sa maraming bagay, O oh God, na iyong pinagkaloob at ipagkakaloob pa. Hallelujah, Jesus. Ngayong oras na ito po, God is leading me to pray sa mga taon na first time makapanood ng video na to. Hallelujah. I will lead you in a prayer. Sige po. Sabihin po ng inyong bibig ng gagaling sa puso, Panginoong Yesus, salamat po na laman ko na, na mahal mo pala ako na ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan. Panginoong Yesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Kasalanan na isip kasalanang nasalita, kasalanang nagawa. Panginoong Yesus, tinatanggap kita sa aking buhay at ginagawang sariling tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit at huwag mong hayaang magura hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik. Kapatid, ako na lang mananalangin. Panginoong Yesus, hallelujah. Sabi mo, Lord, isang kaluluwa ang tumanggap sa iyo, Panginoon. Libo-libong mga anghel dyan sa langit ang nagdidiwang. Panginoon, hallelujah. You create this night 
of prayer dahil God, may gagawin kang matindi sa buhay nila, O oh Lord. Lord, hindi ko alam ang sitwasyon ng bawat isa, Panginoon. Kung sila man, Lord, ay nanghihina, bigyan mo, Lord, ng kalakasan. Kung sila man, Lord, ay, ay bagsak na bagsak, Panginoon, ang pagtitiwala sa iyo, O oh Lord. Lord, you are the hope, O oh God. As you declare it, O oh Jesus' name, that you are that you give us hope in the future. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa, O oh Lord. Hallelujah. Sa mga tumanggap, Panginoon, sa iyo, O oh Lord, Ikaw ang bahala sa kanila, O oh God. No one, nobody can snatch them in your hand, O oh Lord. Kapitan mo na sila, Panginoon. Hallelujah. Hayaan mo, O oh Lord, ha, Jesus. Na lalo sila, O oh Lord, lumago sa pakikinig at pakikinig, O oh God. Hallelujah. At Lord, ha, Panginoon, kausapin mo sila. O oh Lord, hallelujah. Let your presence fill them. Hallelujah. Let your presence, O oh God, maramdaman nila. At Panginoon, thank you, Jesus. Hallelujah. Sa pagkakataon din ito, Panginoon. Hallelujah. I pray, O oh God, na ang aming sitwasyon, O oh Lord, ngayon, O oh just uh, against this pandemic, O oh Lord, ay nag-i-improve, O oh God, for the better, O oh Jesus. Thank you, Lord, for everything. Dahil, Lord, lahat, maraming Kristiyano, Panginoon, body of Christ, Panginoon, nagkakaisa para, O oh Lord, Hallelujah. Ilapit sa iyo, Panginoon, ang sitwasyon namin. Lord, thank you, Jesus. Hallelujah. Sa mga tao, Panginoon, na nagiging part, O God, ng, uh, ng, um, ng aming protection, O Lord. Hallelujah. Even, Lord, these uh, mga frontliners, O God, thank you, Jesus, for their life. Salamat, Panginoon, for the nurses, for the doctors, O God, for the medical technicians, x-ray technicians, medical clerk, O God, medical driver, cleaner, O Jesus, hallelujah, security guard, Panginoon, lahat, O Diyos, nang humaharap, Panginoon, sa mga positive patient, lahat, Panginoon, na nandun, Lord, sa, sa test na COVID-19, Panginoon, cover them with your precious blood, O God, at Lord, extended to your to their family ang iyong protection, O Jesus. Lord, salamat, Panginoon, and even, Lord, lahat, Panginoon, ang nagtatrabaho, O Diyos, araw-araw, O Lord, Panginoon, sa aming mga nakakasalamuha, O Lord, Panginoon, protect us, guide us, O Lord, hallelujah. Panginoon, ikaw ang aming inaasahan, O Lord, hallelujah. We have... Uh, invisible God, O oh Lord. Nakikita mo, Panginoon, ang mga virus na yun, Panginoon. At Lord, ang iyong mga anghel o Diyos. Hallelujah. Nandun, Panginoon, para, O oh Lord, sa lansahin ang mga viruses na ito, Panginoon. Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. I pray din, O oh Lord, sa mga tao, O oh Lord, nasa, nasa may sakit karamdaman ngayong oras na ito, Panginoon, ang kagalingan ay dumaloy sa kanilang buhay. Hallelujah. No sickness, no diseases. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, you are our healer. Napatunayan ka namin. Oh Lord, sa lahat ng panahon, tapat ka o oh Diyos sa buhay namin. And even, oh Lord, sa mga tao, Panginoon, na, na nandun Lord sa, sa point ng depression, nandun Lord sa point ng disappointments, nandun Lord sa point na na sila Panginoon ay halos ayaw na nilang mabuhay Panginoon, hallelujah I speak life in Jesus' name I speak life in Jesus' name hallelujah bigyan mo sila ng pag-asa, O oh Lord Lord, ang mga silita mo, O oh Diyos ay tatanim sa puso nila, Panginoon at Lord, hallelujah you will give them life assurance ng buhay, Panginoon na magagamit nila, Panginoon para sila ay mag uh, mag-move Panginoon sa kanilang buhay at Lord mahalin nila ang kanilang buhay at ipagamit nila oh just for your glory thank you Jesus and I pray din oh Lord hallelujah sa sa buong uh, J1 Board Dubai oh God sa mga pastors Lord hallelujah thank you Jesus for their life Lord sa kanilang paglilingkod sa iyo Panginoon nandun ka parati oh God at sinasamahan mo sila oh Lord Lord I, uh, I declared anointing I declared fresh revelation Lord, I declare strength, I declare healing, I declare protection and provision sa kanilang buhay, O God, in Jesus' name. Lord, hallelujah. Panginoon, maabot pa nila, Panginoon, ang marami o Diyos sa lugar ng Dubai, O God. Hallelujah. At ma-share nila, Panginoon, yung, yung gospel. Salvation will flow, O God. Gagamitin mo sila, even the leaders of J.A. 1 Board Dubai, even the members, O God. Hallelujah. Panginoon, may nalalakas mo sila na sila, na sila Panginoon. You are training them. You are molding them. You are equipping them, O God. Panginoon, sa tamang panahon, O Lord, you will put them in the battlefield 
at Lord, wala kaming katatakutan dahil Ikaw ang kasakasama namin. Thank you, Jesus, for everything. Oh, Lord. Lord, lahat ng dalangin, lahat, Panginoon, na nadeklara, oh, Diyos, sineselyohan ko ng iyong banal na dugo, Panginoon. Let your will be done, oh, Panginoon. Salamat, oh, Lord, ngayong gabi ito, oh, Diyos. Ikaw ang mataas. Mapapurihan ka ng mataas na mataas. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Everybody say, thank you, Lord. Thank you, Jesus. To God be the glory. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Thank you po, uh, J1 Board Dubai, mga pastors, mga members, mga lahat po ng mga nanood. Thank you so much. I know, hindi po nasayang ang inyong oras. May ginagawa na si Lord sa buhay nyo. And you will surprise. Mamaya, bago kayo matulog, just pray at God will reveal to you. May i-reveal si Lord. Amen. Hallelujah. Sige po. God bless you and good night.